来源：凤凰网军事，作者：明浩观察，戴武马宗达 ，The m a j o n d e r 下文简称老戴。作为专业要钱的美国防务专家，最近又在国家利益上发文了，对中俄的隐身战机进行了一番品评。这回倒是没有明显的渲染危机，向国会老爷们要钱的意思。苏富五十七，他认为歼负二十和苏富五十七是侧重不同的五代机，一个侧重隐身，一个侧重机动性。未来的歼负二十将在战争中扮演远程对地攻击的角色，打击美军基地和设施，除非自卫，否则不和 F 二十二。F 3 5交战，而苏富57则是专门用来捕猎美军的 F 2 2和 F 3 5获取空中优势的。当然，其中少不了吐槽中国的发动机问题。歼负20名号作为学飞行器专业的，在这里忍不住吐槽几句，不然难受。老戴对于两架战机的特性把握并不准确，歼负20侧重隐身是没问题的。毕竟苏富五十七的外形结构太不够简洁，然而机动性上却未必是苏富五十七的强项。力大专飞是美军重型战机的优良传统。首先，和隐身性能不同，机动性只是个泛泛而谈的指标。战机在不同的高度和速度条件下，其瞬时转向速度、持续盘旋能力。爬升率和加速性能等基本的机动性指标都是不同的，再结合不同的战术和战场环境，就会出现各种不同的情况。上图是一张最大发动机推力情况下 ，F 2 2 F 1 5和 F 3 5能做出五 G 机动的速度、高度范围，这个范围叫做包线。通常对于战机而言，做出更高的 G 值就意味着更强的加速和转向能力，所以人们通常用包线来展示和对比战机在某一区域内的机动性能，并以此判断哪些战机在什么高度、速度区间内拥有机动性优势。A 1 2的机动性就不怎么样，谁来飞个三马赫把它打下来？从主要构型上而言，歼负二十采用了细长的压翼加三角翼布局，很明显是优化了接近二马赫高速条件下的机动能力。苏富五十七的传统一身融合造型则依旧将机动性优化区间，因此在高压因素和跨因素区域 ，F 二十二的气动优化区域则是在一六马赫左右。这是三个国家根据各自预想的战场环境进行的设计取舍。所以在苏富五十七遇到一六马赫巡航的 F 负二十二时，它的跨因素机动性优势并没有什么发挥的余地，想追追不上，想打打不过，想逃跑不掉。虽然大家都知道导弹的速度更快，但是导弹的速度和射程通常不如宣称的那么厉害。俄军的宣传数据尤其爱注水。四十公里的交战距离就算是很理想的了。当然，这是个更大的话题，以后有机会讨论吧。一发 AIM 一百二十送给有缘人，但是面对速度和机动性都不怎么样的 F 三十五嘛，苏富五十七还是有一战之力的。当然，作为一款战斗机。飞行性能超过攻击机是必须的，不过苏富五十七或许未必能有优先开火的交战权，因为隐身差距还是比较大的。吐槽完苏富五十七，那么接住吐槽下老戴对于歼负二十的战场定位：一款在高速情况下拥有强大机动能力的隐身战机，怎么就沦落到打击对地目标去了？你当我是 F 一百一十七吗？歼负二十的机内弹仓就那么点容量，飞个大老远的就围在美军插满高性能雷达和防空武器的要塞上扔几个炸弹，这让东风快递情何以堪？这让功夫六老爷子情何以堪？东风快递使命必达，歼负二十的正面隐身能力和 F 二十二处于同一级别，依靠更好的气动优化，拥有比歼 F 二十二的高速巡航能力。以后换装新型发动机将会更强，最适合的打击目标是美军宝贵的加油机、电子战机、预警机和通信指挥机等高价值的空中平台，并和他们的护航战机进行纠缠。美军的对地攻击机群则是次优先的目标。一三预警机，歼负二十的美味肥鹅，嗯，你们也是肥鹅。除非必要，歼负二十是不会和 F 二十二纠缠的，这一点